on avait estimé euh, le, le coût euh, d'un cas d'un cheval testé positif à la rhinopneumonie euh, autour de 8 à 12 000 euros, euh, qui étaient les coûts principalement liés au traitement de, du cheval en question, mais les coûts aussi de testage de tout l'effectif à plusieurs reprises, ainsi que donc les soins vétérinaires, et puis le fait que le hara soit fermé euh, ou l'élevage soit fermé, euh, tout cela a un coût, sans parler du déficit d'image, bien évidemment. Alors, avant de rentrer dans le vif de notre sujet, je vous propose une brève définition de ce qu'est la biosécurité. Euh, la biosécurité, c'est donc le résultat de l'ensemble des mesures mises en place par le gérant, le propriétaire et les salariés de structure équine afin de réduire tout d'abord l'introduction de maladies infectieuses dans la structure, maladies infectieuses donc, que nous avons nommées, via des vecteurs ou pas, la transmission de ces maladies entre les chevaux de cette structure. Et enfin, en général, les gens euh, s'en inquiètent moins, mais c'est quand même très important à l'échelle d'une filière, la transmission de ces maladies à d'autres structures équines. Mais bon, c'est assez naturel. En général, on pense plutôt à soi d'abord. Et puis, euh, si on les transmet aux autres derrière, euh, c'est un peu moins important. Mais pourtant, pour, euh, c'est tout aussi grave. Euh, dernière chose importante que je voulais rappeler dans le cadre de ce webinaire, euh, qui est fondamentale, c'est-à-dire que dans la filière équine, on a beaucoup, beaucoup de retard par rapport à d'autres filières agricoles, comme la filière aviaire ou euh, les filières bovines ou porcines, euh, par rapport aux enjeux de biosécurité. On a euh, certainement au moins 10 ans de retard, on commence à bien rattraper notre retard, mais on avait du retard. Et finalement, euh, on, avait, on a toujours ce paradoxe qui est assez euh, fort, qui est qu'on a tous investi beaucoup dans la valeur de nos chevaux, ainsi que dans nos infrastructures. C'est normal, on veut avoir la meilleure piste pour tester nos chevaux. On veut avoir le meilleur étalon, la meilleure génétique. C'est très légitime. Mais en revanche, on investit très peu de temps et j'ai envie de dire d'argent, alors que ce n'est pas ce qui fondamentalement coûte très, très cher, dans la prévention des risques sanitaires. Et ça, c'est très dommage. Donc, l'idée ce soir, c'est de vous donner vraiment des clés de terrain simples, hein, des outils pour vous équiper par rapport à tout cela. Et donc, euh, la prévention, c'est fondamental, la prévention des risques sanitaires. Et ça passe par le cœur de notre sujet, le salarié. Alors, en préparant ce, ce webinaire avec euh, Pascal Bouillet, quand on a, on a réfléchi au sujet, je me suis dit, bah, c'est formidable, le salarié, j'ai plein, plein de choses à dire, évidemment. Euh, parfait. Et puis après, j'ai vu qu'en fait, j'avais juste 20 minutes. Et là, je me suis dit, mais comment je vais pouvoir dire et expliquer tout ce que je vis sur le terrain et tout ce que je vois sur le terrain en 20 minutes C'était vraiment impossible. Pourquoi Parce que, le salarié, c'est vraiment le maillon essentiel de la biosécurité sur mon site. Et c'est par lui que tout passe. Alors, je vous propose un portrait avec un titre un peu accrocheur, mais qui est finalement issu de toute la réflexion que je peux avoir de ce que je vois sur le terrain euh, par rapport aux, aux personnes, aux, aux employés qui, euh, qui travaillent sur, euh, sur les sites des structures équines. Alors, ce profil, euh, il est finalement pour le meilleur et pour le pire par rapport à la biosécurité. Donc, mon salarié, c'est finalement une sentinelle indispensable qui détecte les premiers signes de maladie chez un cheval. C'est vraiment lui qui va avoir l'œil, qui connaît les chevaux, leur comportement et qui va pouvoir dire, tiens, lui aujourd'hui, il est un peu différent et qui va pouvoir aussi ensuite donner l'alerte c'est-à-dire dire, bah, moi, je trouve, j'en réfère euh, à mon supérieur ou euh, je préviens le vétérinaire parce que là, je trouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et on sait à quel point ces minutes et ces heures, en fait, si le cheval est vraiment atteint euh, d'une maladie, ces minutes, ces heures, elles sont cruciales dans le processus qui va ensuite euh, être défini pour pouvoir contraindre la maladie à juste quelques individus 
ou alors avoir une large partie de son effectif euh, affecté. Donc, notre salarié, malheureusement pour lui, on va revenir là-dessus aussi, c'est un vecteur de maladie infectieuse, c'est-à-dire qu'il peut porter, sans le savoir évidemment, euh, nos pathogènes, virus, bactéries, champignons, et, euh, et malheureusement aider à leur propagation. Le salarié, c'est aussi celui qui applique et fait appliquer les décisions liées au sanitaire, donc c'est très important. C'est toute la phase d'implémentation sur le terrain. C'est lui qui va vraiment décliner ses décisions et ses règles sanitaires sur le terrain. Enfin, et ça, c'est très, très important, c'est très positif, mais c'est très important parce qu'il connaît très bien le terrain et le fonctionnement de l'entreprise. C'est un réservoir, une vraie boîte à idées pour les règles sanitaires. Et moi, je le vois tous les jours, euh, le nombre de de bonnes idées qui peuvent émerger justement euh, de la part des salariés euh, quand on en vient à se demander euh, comment euh, créer des règles de biosécurité sur un site, eh bien, on peut toujours compter sur eux. Et enfin, alors, ces gestes du quotidien ont des conséquences sur la sécurité sanitaire du site. Elles ont des conséquences qui peuvent être positives et des conséquences malheureusement négatives. Alors, c'est ce premier point que je vais illustrer tout de suite avec des photos qui sont vraiment issues de cas concrets que je peux voir euh, dans les haras. Alors, par exemple, on va parler, euh, pour vous donner un premier exemple concret, de cet outil très pratique qui s'appelle la soufflette. La soufflette, elle permet un gain de temps énorme dans les, dans les élevages, dans les haras, dans les écuries. Euh, et euh, évidemment, elle a un bénéfice euh, incroyable, gain de temps euh, et main d'œuvre sollicitée. Néanmoins, euh, cette soufflette, elle peut aussi être désastreuse d'un point de vue biosécurité, c'est-à-dire que vous charriez un certain nombre de pathogènes tout au long d'un chemin que vous avez défini, et puis, euh, eh bien, par ce biais, vous pouvez contaminer largement euh, un ensemble de, de chevaux au sein de votre effectif. Et donc, le simple fait, par exemple, de fermer les portes de boxe quand vous passez la soufflette, ou de vous assurer de le faire au moment où vous n'avez pas beaucoup d'animaux dans les écuries, eh bien, c'est un gage énorme. Et ça encore, c'est laissé à l'arbitrage euh, du salarié, puisque c'est lui qui va décider euh, de vraiment euh, mettre en place euh, les euh, principes de sécurité liés à l'usage de cette soufflette. Alors, je vous propose maintenant un deuxième exemple aussi très concret, euh, qui montre que le salarié... Euh, euh, est mis en situation d'arbitrage tout au long de sa journée sur des sujets de biosécurité. Alors, à gauche, vous avez un tuyau posé au sol. Situation bien connue, classique. Et vous savez, souvent, le tuyau, euh, il est posé au sol dans une petite flaque avec, euh, dans laquelle on retrouve un certain nombre d'éléments. Il y a un peu de paille, il y a un peu de crottin. C'est toujours pareil, c'est universel à, à toutes les structures équines sur la planète. Donc, on imagine bien que cet embout de tuyau, eh bien, euh, il peut aussi malheureusement euh, être chargé d'un certain nombre de pathogènes. Et donc, le simple fait d'avoir cette action du quotidien de remplir un seau d'eau peut être déterminante pour, euh, pour la, la suite de la sécurité sanitaire des lieux. C'est-à-dire que votre salarié, pareil, s'il a toute une rangée de seaux et qu'il doit remplir du seau 1 au seau 5, et qu'en fait, euh, le bout du tuyau plonge dans le seau 1 et que dans le seau 1, euh, vous aviez euh, des pathogènes, imaginons, euh, comme euh, la gourme, et que le tuyau trempe ensuite dans les cinq seaux successifs, eh bien, quelque part, euh, vous, euh, vous avez un, un plus grand risque que si vous avez vraiment maintenu ce tuyau à l'extérieur du seau euh, en faisant très attention. Simples gestes du quotidien qui peuvent avoir des conséquences. Alors là aussi, euh, dernière illustration, euh, dans les phases de désinfection des box, on sait que c'est des moments qui sont souvent pas très agréables aussi pour les salariés. Hein. Euh, c'est en plus des produits euh, qui sont dangereux et puis euh, qui ne sont euh, pas agréables à utiliser. Donc, euh, le salarié, là aussi, euh, peut procéder à une désinfection vraiment dans les règles de l'art ou alors négliger certaines parties d'un box. Souvent, très souvent, la porte du box est négligée, notamment parce qu'elle est laissée ouverte ou parce que c'est une porte coulissante et que donc souvent on oublie de la désinfecter. 
Mais euh, voilà, c'est euh, laisser à l'arbitrage du salarié qui, s'il est très pointilleux, va aller chercher les, les moindres détails de cette action ou s'il est euh, euh, un peu plus dilettant, va, va juste asperger rapidement et euh, ne, pas, euh, ne pas se soucier euh, de l'efficacité de la désinfection. Alors là encore, situation bien habituelle, euh, le salarié, c'est la sentinelle des premiers signes d'infection d'un cheval. Alors vous voyez là des signes bien connus, on a du jetage, on a un poulain abattu, on a un cheval euh, qui, euh, qui est en sueur. Et donc, il en va aussi euh, de son attitude propre de dire, bon, bah, on est vendredi, euh, il est 17h, oui, j'ai envie de rentrer, j'ai envie que mon week-end commence. Bon. Est-ce que euh, je lance l'alerte ou est-ce que finalement, ça pourra attendre lundi matin euh, Et puis finalement, on a aussi très souvent des signes qui sont euh, des signaux très, très faibles de quelque chose. Et c'est à lui d'avoir cette finesse euh, d'analyser euh, le comportement des chevaux pour pouvoir donner l'alerte. Donc, tout ça, c'est vraiment lié au salarié et à, son, à, son, à sa volonté d'être très pointilleux sur ces points qui sont vitaux pour la santé d'une structure. Donc, en fait, il a vraiment beaucoup de responsabilités. Alors là aussi, on va continuer sur un, un principe maintenant bien connu en général. Euh, C'est lui, ce salarié, qui va appliquer la marche en avant au sein d'une structure, c'est-à-dire de, bien entendu, commencer euh, ses routines, que ce soit des routines de soins, de, de, euh, de pensage, ou autre, ou de curage par le groupe des chevaux sains, pour ensuite finir par les chevaux douteux et, pardon, finir par les chevaux malades à l'isolement. D'accord Donc, c'est lui aussi qui, dans toutes ses actions, va avoir cette rigueur de toujours appliquer la marche en avant dans la structure. Pareil au niveau des bâtiments. Les bâtiments n'ont pas tous. Euh, la même vocation euh, sanitaire et donc ils doivent être considérés aussi euh, comme euh, le sont les groupes de chevaux et on doit privilégier une marche en avant au sein euh, des bâtiments d'une exploitation. Alors, ça ne s'applique pas non plus à toutes les exploitations, euh, mais euh, on en a besoin dans certaines. Et donc, là encore, on ne peut pas imaginer euh, commencer le curage par euh, la zone d'isolement pour le terminer par euh, l'écurie de poulinage, par exemple. Donc, on est obligé, bien évidemment, de commencer par les bâtiments qui doivent être le plus protégés des maladies infectieuses euh, pour finir par les bâtiments où on a mis des chevaux à l'isolement ou, ou malades. Alors, voici euh, une vidéo maintenant qui vous explique que, malgré lui, le salarié est un, est un vecteur, d'ailleurs c'est un vecteur de haute fréquence sur le site. Euh, moi souvent euh, j'essaye de, de regarder à quelle fréquence euh, dans, dans un barn par exemple euh, on va voir les salariés, les allées et venues des salariés, c'est énorme, c'est énorme au sein d'une journée euh, le nombre de pas qui sont faits euh, au sein des bâtiments par nos salariés et donc malgré eux, euh, ils peuvent être des vecteurs, euh, cette vidéo l'illustre. Et bien entendu, euh, ils sont des vecteurs, alors euh, j'imagine que vous le savez déjà, mais ils sont des vecteurs de par, euh, bien entendu, leurs chaussures, leurs mains, mais aussi les manches de leur, de leur manteau, ça c'est important, en plus on est en hiver maintenant, euh, mains, manches de manteau, euh, les outils qu'ils utilisent, et bien sûr, ils touchent aussi à beaucoup d'outils qui sont eux-mêmes des vecteurs potentiels, hein. on a vu le saut tout à l'heure, euh, la fourche et donc euh, vraiment euh, malgré lui il a, il a besoin de travailler mais il est un vecteur donc j'ai une autre vidéo alors, qui est intéressante à vous montrer euh, c'est une expérience que nous avons menée euh, dans laquelle euh, nous avons euh, simulé euh, l'accroche d'un virus et d'une bactérie euh, sur euh, tout ce qui peut être le matériel euh, lié à un salarié, c'est-à-dire qu'en en fait, on a, euh, on a mis une poudre qui reproduit l'action euh, d'une bactérie ou d'un virus qui est totalement inoffensive euh, sur un poulain, et vous allez voir, le salarié va, va faire des soins au poulain, et après, on, le salarié continue sa journée, 
Et enfin, on révèle grâce à une lumière UV euh, la poudre et on va voir où est-ce que euh, le salarié a, a, a pu propager euh, ce pathogène. Donc, euh, ça, c'est vraiment l'introduction. Mais euh, au début, le salarié arrive avec des vêtements propres et neufs. Et alors, je vous laisse découvrir. Il n'y a pas de son. Donc, le son, c'est moi qui le fais avec ma voix. Vous ne ratez rien. Euh, donc, voilà, le soigneur, geste du quotidien. Alors là, c'est l'exemple d'un geste à l'élevage, mais on peut le, bien entendu, Imaginez faire le même geste si on prenait la température sur un cheval de, de saut d'obstacle en arrivant dans un concours. Donc là, euh, le soigneur prend la température du poulain sans, sans savoir que le poulain est contagieux et malade à ce stade. Et donc, le soigneur ensuite reprend sa journée, utilise son matériel normalement. Et euh, nous allons maintenant révéler dans le noir euh, voilà, on voit très bien sur ses vêtements et sur ses mains euh, les traces de, euh, donc de, du pathogène qui le suivent sur les manches. Vous voyez les manches de la brouette, euh, les manches du, le manche du balai. Et donc, dans, dans, dans ses pas aussi, on voit très bien euh, qu'il a propagé euh, le pathogène, que ce soit une bactérie ou un virus. Donc, j'arrête là parce que la suite est, est, est un peu différente. Mais c'était pour vous montrer euh, que, évidemment, on est tous on est tous euh, vecteurs potentiels là, au sein d'une écurie. Alors là aussi, je voudrais qu'on s'arrête parce que ça, c'est vraiment euh, une situation unique euh, dans l'agriculture. C'est que les salariés, euh, les activités privées du salarié euh, sont un risque potentiel à prendre en compte pour l'employeur. Alors, je m'exprime. Euh, il y a euh, beaucoup de salariés qui sont passionnés par les chevaux et c'est formidable, justement. Ça fait partie de, de cette passion de l'industrie. Mais euh, par ailleurs, ils peuvent avoir aussi des activités dans leur cadre privé euh, qui sont liées aux chevaux. Et donc, euh, ils peuvent être un vecteur de, euh, euh, effectivement responsable d'avoir introduit euh, des pathogènes au sein de, euh, de leur entreprise et vice-versa d'ailleurs, d'avoir aussi emmené chez eux des pathogènes euh, récupérés sur leur lieu de travail. Ça, c'est vraiment un paradoxe qu'on a dans notre filière. Euh, c'est assez rare de voir en général dans d'autres filières des salariés euh, qui ont en activité privée euh, les, mêmes que, euh, les mêmes activités d'élevage que, euh, que euh, sur leur lieu de travail. Et donc, ça, c'est un vrai risque à prendre. Et c'est vraiment quelque chose dont il faut savoir parler avec ses salariés. C'est-à-dire que notamment en période d'épisode aussi, il faut vraiment être capable de demander à ses salariés euh, où ils sont allés ce week-end, ce qu'ils ont fait, sans que ce soit non plus euh, l'interrogatoire. Mais il faut que l'employeur ait quand même une vision de euh, ce qui s'est passé et surtout, surtout d'avoir des protocoles mis en place importants, d'être sûr que le salarié ne vient pas avec les mêmes chaussures ou le même blouson euh, le, sur son lieu de travail, euh, blouson ou, ou chaussures qui ont servi à, à soigner des chevaux chez lui dans son cadre privé euh, hors des heures de travail et on, on a tous ça on sait tous qu'en partant travailler le matin en jetant un oeil aux chevaux on peut très bien chez soi être amené à rentrer dans un paddock pour euh, regarder un petit poulain et ensuite partir au travail et ça malheureusement euh, il faut qu'on soit beaucoup plus rigoureux sur, euh, sur ces aspects là donc il faut avoir cette information en tant qu'employeur il faut l'avoir, il faut l'obtenir et il faut mettre en place des règles très précises à l'embauche en disant bah voilà si vous avez des chevaux à l'extérieur, il y a un engagement strict qui est que euh, vous ne venez pas avec, euh, avec les mêmes équipements euh, sur votre lieu de travail. Donc, on en vient vraiment maintenant au cœur de, de notre problématique qui est donc comment organiser, expliquer et animer euh, avec ses salariés euh, les règles de biosécurité qu'on souhaite mettre en place dans sa structure. Vous allez voir, c'est très simple en fait, c'est vraiment construit sur le bon sens. L'important est de savoir justement euh, comment en parler. Alors, tout d'abord, en tant que chef d'entreprise, il est important de savoir élaborer ces règles sanitaires, ce qu'on peut appeler de manière, lorsque c'est vraiment nécessaire, sur des structures avec beaucoup d'enjeux euh, complexes de, de biosécurité. On appelle ça un plan de biosécurité. Alors d'ailleurs, euh, là-dessus, 
EquiUp peut vraiment vous aider euh, dans la partie diagnostique sanitaire parce que vous allez voir, euh, grâce aux questions qui sont posées, vous allez vraiment prendre conscience d'un certain nombre de, de choses et de risques qui peuvent s'appliquer chez vous. Et donc, ça peut vraiment vous aider à construire ces règles sanitaires. Donc, il faut élaborer des règles sanitaires, mais pas uniquement. C'est-à-dire que si vous le faites seul dans votre coin en vous disant, mais c'est comme ça que je veux que ça marche ou c'est comme si et, euh, et ça va être comme ça, ben ça, ça ne marchera jamais. Parce qu'en fait, les règles sanitaires, si on veut qu'elles soient bien appliquées, il faut prendre en compte les contraintes organisationnelles ou techniques des salariés. Et donc, il faut à un moment aller les interroger pour savoir si ça, possiblement, euh, on peut le mettre en place ou pas, parce qu'ils ont souvent un, sens, un bon sens euh, de ce qu'il est possible de faire. Alors, en même temps, euh, il y a des choses à imposer. Si vous sentez qu'il euh, y a des choses qui doivent être faites et que c'est une priorité, ça, c'est vraiment euh, important de le, le faire savoir. Mais je pense que de faire tout seul les règles sanitaires pour ensuite demander à vos salariés de les appliquer, euh, c'est un peu passer à côté de l'efficacité dans l'implémentation sur le terrain. Alors, ma question suivante est assez logique. Pourquoi toujours prendre en compte le temps d'expliquer aux salariés les bonnes pratiques de biosécurité Eh bien, parce qu'encore une fois, expliquer, c'est mieux à implémenter. Alors, j'ai décidé de mettre en place une désinfection euh, des box à telle période parce que, et là, vous expliquez pourquoi. Moi, je vois très, très régulièrement sur le terrain, euh, notamment une grande méconnaissance euh, de certains salariés qui ne veulent pas trop le mettre en avant sur le mode de propagation d'une maladie. Je vais vous donner un exemple. Euh, il y a une maladie donc, qui s'appelle la rhodococose, qui est une maladie un peu complexe euh, entre une bactérie qui vit dans le sol, euh, des chevaux qui peuvent euh, la propager, mais sans vraiment être affectés, et puis des poulains qui, eux, sur une certaine période, peuvent... Euh, euh, devenir très malades et, euh, et donc euh, qui sont euh, vraiment la cible, euh, la cible privilégiée pour cette maladie. Et en fait, euh, moi, en travaillant sur le terrain à plusieurs reprises, je me suis aperçue que souvent, par exemple, on demandait aux salariés d'isoler les poulains malades. Et euh, les salariés ne le faisaient pas parce qu'isoler un poulain malade, ça prend du temps, c'est compliqué, euh, c'est du temps de travail en plus. Et donc, en fait, euh, eux ne voyaient pas l'intérêt parce qu'ils pensaient que la maladie ne s'attrapait que euh, par les poussières inhalées par les poulains dans les paddocks. Ils ne savaient pas que les poulains, entre eux, lorsqu'ils étaient affectés, pouvaient contaminer les autres poulains autour. Donc, en fait, on s'est juste aperçu qu'il y avait une méconnaissance de la maladie euh, par ces salariés. Et lorsqu'on on a pris le temps de leur expliquer le mode de fonctionnement de propagation de la maladie, et ensuite, ils ont effectivement vu l'intérêt d'isoler euh, les poulains malades dès le début, dès les premiers signes, parce que euh, après c'était euh, triple charge de travail. Entre avoir un poulain malade ou euh, cinq poulains malades, eh bien, euh, les, les, les soins et tout ça étaient, étaient vraiment euh, beaucoup plus lourds. Donc, très important, comprendre les maladies de base pour euh, les salariés et puis comprendre aussi les vecteurs de propagation, c'est-à-dire... Euh, par quel outil ou, euh, ou quel, quel, quel insecte ou autre, euh, la maladie se propage. Ça, c'est vraiment fondamental. Et vous seriez étonné de, euh, effectivement, euh, pour certaines personnes, les gens pensent très bien connaître les maladies, mais vous seriez étonné de voir à quel point, euh, finalement, il leur manque certaines connaissances qui sont cruciales pour, justement, euh, mieux les gérer sur le terrain. J'aurais plein d'exemples à vous donner là-dessus, mais le temps euh, tourne malheureusement. Alors, Motiver son salarié aux enjeux de biosécurité, ça, c'est vraiment fondamental. Je crois qu'il y a quand même quelques pistes intelligentes pour leur expliquer que oui, mettre en place des règles de biosécurité, c'est du temps, mais c'est vraiment beaucoup mieux après euh, pour les chevaux. Donc, impliquer son salarié, c'est expliquer les enjeux économiques et zootechniques liés à la biosécurité, notamment pour l'entreprise. L'entreprise, elle a gros à perdre si elle a des poulains malades au niveau des frais vétérinaires, euh, au niveau, euh, par exemple, imaginons, on parle de rhinopneumonie, de juments qui peuvent avorter, euh, de euh, perte d'une chance si on parle d'une de, de, écurie de concours avec des chevaux qui auraient la grippe, qui ne pourraient pas sortir en concours euh, pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc, ça, c'est très important. Euh, sensibiliser au bien-être animal. Je pense que de plus en plus, les salariés euh, sont, euh, mettent euh, vraiment ces enjeux-là en avant. Donc, un cheval malade, 
c'est une atteinte au bien-être, donc c'est vraiment lié au bien-être animal. Euh, le surcroît de travail et le risque accidentogène induit par les maladies sur la structure. Là encore, il faut qu'ils en aient conscience. Plus on a de chevaux malades, plus on doit enchaîner les soins, plus on doit avoir des protocoles. Et on parlait tout à l'heure euh, de la rhodococose. La rhodococose, c'est une maladie longue à soigner avec euh, administration d'antibiotiques sur un très, long, euh, un très long moment. Et donc, euh, avoir des poulains qui se débattent dans les box parce que euh, deux fois par jour, on doit leur administrer des antibiotiques, à la fin, euh, ça devient accidentogène parce qu'il peut y avoir des, des, des risques quand même à, à vraiment euh, aller soigner euh, les animaux malades qui en ont besoin, hein, bien entendu. Donc, euh, il y a toute cette partie-là. Et je crois que souvent, euh, quand on parle à des gens qui n'ont jamais connu d'épisode infectieux dans la structure, oh bah finalement, ça, oui, ce n'est pas important, c'est de la théorie, et puis voilà. Mais quand on parle à des gens qui ont connu des vrais épisodes, par exemple de gourme, avec euh, tout ce que ça comporte euh, comme soin et puis euh, même euh, mal-être des chevaux, euh, on voit deux types de populations. On voit vraiment des gens qui ne veulent plus jamais revivre ça et qui sont prêts à tout mettre euh, en avant pour que ça ne se reproduise pas. Et puis, il y a évidemment le déficit d'image pour l'entreprise, ça, c'est important. Et je pense que les salariés peuvent le comprendre. C'est-à-dire que quand on est fermé euh, parce qu'on euh, a la gourme, eh ben, ce n'est pas très reluisant. Et donc, euh, euh, les salariés peuvent comprendre et, et justement aider à ce que ça ne se produise pas. Donc, il faut aussi donner une vraie chance à vos salariés de co-construire euh, avec vous, euh, ces règles de biosécurité. Euh, parce que vous verrez, ils ont vraiment très souvent de très bonnes idées qui sont pragmatiques. Moi, je le vois tous les jours euh, lorsqu'on met en place justement des règles. Euh, J'ai toujours un salarié qui dit, ah mais tiens, pourquoi on ne ferait pas plutôt ça Ce serait plus intéressant. Ah, et puis moi, on pourrait euh, aussi euh, améliorer euh, l'efficacité de notre désinfection si... Euh, on faisait ça en plus. J'ai vraiment beaucoup d'exemples de très bonnes idées qui, euh, qui, qui sont là euh, grâce à l'apport des salariés. Et je pense qu'aujourd'hui, euh, c'est important de les impliquer là-dedans. Alors, là encore, ça, c'est une idée que, qui, est, qui est importante. Faut-il responsabiliser certains salariés plus que d'autres dans ces règles Moi, je pense que oui, c'est une bonne stratégie. C'est-à-dire que euh, l'ensemble des salariés n'ont pas toujours le même degré de sensibilité par rapport aux enjeux de biosécurité. Alors, il, faut pas, il y a toujours quelqu'un qui grogne et qui dit ah, « mais non, de toute façon, il faut qu'ils fassent leur gourme, ah, mais de toute façon, les chevaux, euh, euh, c'est très bien, euh, il ne faut pas les mettre dans le coton non plus. » Bon, euh, et ben, Moi, j'ai envie de dire non, ça, déjà, ce n'est pas vrai. Par exemple, on n'imaginerait pas dans une maternité… Euh, mettre un service Covid dans une maternité, d'accord Donc, euh, le, le côté de dire toujours, ah oui, mais il faut que euh, les chevaux fassent leur immunité, ça, je ne suis pas tout à fait d'accord. Et puis, euh, il ne faut pas hésiter à désigner une personne en charge de la bonne mise en pratique sur le terrain des règles de biosécurité. Parce que finalement, euh, ça va être un leader pour vous. Euh, c'est quelqu'un forcément qui a une affinité forte avec ce sujet, mais c'est quelqu'un qui va pouvoir vraiment être le leader et aussi... Euh, entre guillemets, corriger un peu euh, dans le bon sens du terme les pratiques des uns et des autres en disant bah, tiens, on avait dit qu'on ferait comme ça, là je ne te vois pas avec la bonne blouse, bon bah écoute on avait des règles, c'est simple pourtant et, euh, et ça, ça fonctionne très bien alors euh, j'ai le droit parce que j'en ai parlé avec Pascal Bouillet de vous dire que souvent <rire> ça peut être une, une, une fille qui est, hein, elles sont souvent un peu plus sensibles et un petit peu plus précise euh, pour tout ce qui va être les soins et autres. Donc, assez régulièrement, on trouve que cette personne-là est une fille, mais il n'y a pas de raison que ce ne soit pas non plus euh, un homme, euh, bien sûr, euh, sur ces sujets-là. Donc, c'est vraiment la biosécurité, un outil de management, et je pense que c'est un outil dans lequel il faut impliquer ses salariés, et c'est vraiment très, très important. Alors, maintenant, on passe à la partie animée. Alors, c'est la communication, c'est la clé. La communication, c'est hyper simple. C'est des messages, vous voyez, moi, j'utilise beaucoup, beaucoup de pictogrammes. Euh, ça m'arrive souvent de travailler à l'étranger euh, avec des gens qui parlent plusieurs langues dans certaines structures. Donc, je ne m'embête pas, je mets des pictos, c'est clair et c'est net. 
Euh, à droite, vous voyez aussi ce qu'on peut faire. Encore une fois, la biosécurité, c'est vraiment des choses qui ne coûtent pas cher, qui sont pragmatiques. Euh, ça, c'est euh, ce qu'on peut faire pour marquer certains matériels qui sont utilisés euh, pour nettoyer les box euh, de chevaux malades ou suspicieux. Donc, vous voyez, c'est vraiment des matériels avec du marquage explicite pour qu'on ne les confonde pas avec la fourche et les balais habituels. Euh, là encore, euh, moi, j'utilise beaucoup de signes à mettre sur les portes de box, par exemple. Euh, c'est très utile, c'est un message universel. Il ne peut pas y avoir de mauvaise interprétation. Vous avez sur la porte de box un signal qui vous dit cheval suspicieux. Bon, bah, ça veut quand même dire qu'on ne va pas rentrer dans le box de ce cheval-là n'importe comment. Euh, là encore, des grands outils de communication, ça c'est fondamental, c'est d'avoir des tableaux euh, à la vue de tout le monde avec un certain nombre euh, d'informations. Euh, on peut faire des codes, c'est-à-dire qu'on n'a peut-être pas envie que tout le monde sache qu'un tel, il euh, y a une suspicion de je ne sais quoi, si on reçoit du public ou autre. Euh, eh bien, on peut utiliser un code euh, entre salariés dans une équipe pour savoir que euh, là, on a un protocole de mise en place pour un cheval. Donc, pareil, la signalétique, le bénéfice d'un message unique. Encore une fois, le message est unique, il est écrit. Il ne peut pas y avoir une autre interprétation que celle qui est écrite. Ça, c'est vraiment important de le dire. Et donc, plus on écrit de choses, plus on fait de la signalétique, plus on est sûr que les salariés et utilisateurs du site pourront appliquer les mesures. Donc, on n'a pas vraiment parlé aussi de tout ce qui va être le dosage de désinfectants ou de produits désinfectants. Mais c'est très important. Et là aussi, il faut qu'on ait vraiment un message unique. Donc là encore, vous avez une illustration de ce que peut être des messages à, à usage unique. Donc, pour conclure, euh, 20 minutes, c'était vraiment un peu court pour vous raconter tout ce qui peut être vu sur le terrain et le rôle essentiel des salariés euh, dans les règles de biosécurité. Euh, moi, je n'ai vraiment qu'un souhait, c'est qu'il euh, faut vraiment prendre le temps d'expliquer les choses, surtout de savoir si les gens ont compris, connaissent les maladies, connaissent bien le fait qu'ils puissent être vecteurs. Euh, c'est quelques éléments de base qui vous permettront de savoir euh, à quel degré vous devez expliquer les choses pour pouvoir leur demander de les mettre en place sur le terrain. Ça me paraît une évidence. On ne peut pas demander à des gens d'appliquer des règles sans rien y comprendre. Donc, ces minutes, voire ces heures que vous prendrez pour essayer de mettre de la pédagogie autour de votre message, elles seront vitales parce que, encore une fois, souvenez-vous de la première partie de mon intervention, c'est sur le terrain, tous ces gestes du quotidien ils sont fondamentaux et c'est vos salariés qui les appliquent pour vous. Donc, vous n'êtes pas toujours derrière eux pour savoir ce qu'ils font. Donc, il faut vraiment les sensibiliser et, euh, et les, les conquérir dans cette cause pour qu'ils les appliquent. Donc, je vous invite à toujours euh, faire référence au site EquiUp, encore une fois, qui est une mine d'informations euh, sur le sujet sanitaire, mais pas uniquement, et, euh, et, qui, et qui sera très bien fait et vous aidera aussi notamment dans l'élaboration de vos règles sanitaires de base au sein de votre structure. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci, merci Camille. Euh, mais si, j'espère déjà que, que les, les auditeurs, ont, tout le monde aura reçu un peu des informations intéressantes, aura appris quelques trucs. Euh, voilà, s'il y, y a des questions, des interrogations, je vois que dans la salle, il y a six personnes. Euh, du coup, un petit comité comme ça, on peut même prendre un peu le temps de s'il y a des, des cas particuliers ou s'il y a des questions particulières, euh, du coup, bah, Camille pourra, pourra, pourra y répondre. Donc, s'il y a quelqu'un qui, qui, qui souhaite s'exprimer ou, ou qui souhaite poser des questions, on est à son écoute. Pascal, est-ce que toi, en attendant que les gens se déclarent, tu avais des choses, toi qui connais bien le sujet, est-ce que tu penses qu'il euh, y a des choses que tu voulais repréciser ou que tu voulais apporter, euh, tu, si tu voulais apporter des compléments euh, Non, pas forcément, mais, euh, mais bon, je dirais le, le, 
la biosécurité, c'est un, euh, un enjeu parmi les, parmi les autres dans une structure équestre. Euh, et, et comme tous ces enjeux-là, mais que, mais que ce soit l'enjeu environnemental ou le bien-être ou euh, quel que soit l'enjeu de l'entreprise, de, de euh, voilà, de toute façon, associer les salariés, expliquer, euh, revenir, euh, réexpliquer, c'est des choses euh, qui sont essentielles et, et qui, sont, qui sont inévitables. Euh, voilà, et après, le, le, on connaît parfois des structures euh, qui beaucoup la contrainte pour obtenir. Ouais. Euh, voilà, je dirais que c'est un peu comme avec les chevaux. Plus on a euh, les gens dans le bon sens, et bien plus c'est facile de mettre en place euh, les protocoles et meilleur, meilleur sera le résultat. Euh, voilà, ouais. donc, euh, donc voilà, c'est de la biosécurité comme outil de management, et c'est aussi le management qui va nourrir le, 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 la biosécurité et inversement. Donc euh, voilà, c'est essayer, essayer de s'inscrire dans ce cercle vertueux entre euh, l'objectif poursuivi. Euh, et puis le moyen de le partager avec tout le monde dans les équipes. C'est le, le, le message que je pose en tout cas. Oui, il y avait peut-être un exemple que je vais repartager avec vous parce que j'avais tellement peur de ne pas être dans, le, dans les temps que euh, je suis… Mais un très bon exemple, euh, c'est l'exemple des veilleurs de nuit. Euh, ça m'est arrivé dans un rat. Alors, il y a, il y a, tout le monde n'a pas de veilleur de nuit. Bon, là, en l'occurrence, dans cet élevage-là, il y a un veilleur de nuit. Et, euh, et euh, ils se sont aperçus en fait qu'ils avaient plein de problèmes euh, de contamination. Et euh, pourtant, dans la journée, euh, ils respectaient vraiment euh, tout ce qui était lié à l'isolement euh, dans, dans cette structure d'élevage euh, avec un nombre de poulinages important. Et donc, euh, ils se demandaient vraiment pourquoi ils n'arrivaient pas à endiguer. Euh, ils avaient un problème de, de, de rotavirus et vraiment alors qu'ils appliquaient les choses vraiment très strictement pendant la journée. Et, euh, et en fait, ils se sont juste aperçus que la nuit, le veilleur de nuit mettait une blouse pour tous les poulains malades. Mais les poulains n'avaient pas tous la même chose non plus. Et donc, en fait, euh, parce que personne ne lui avait expliqué, lui, il se disait, bah, moi, je vais rentrer avec ma blouse et je vais voir d'un coup euh, euh, tous les poulains malades. Mais ils n'avaient pas tous la même chose, les poulains malades. Et donc, en fait, il a juste fallu lui expliquer que c'était bien une blouse par box de poulain malade et que, euh, comme ça, on, on évitait de, de repasser la maladie de l'un à, à numéro 2 qui avait une autre maladie, mais qui l'a repassé au numéro 1 quand même. Et voilà, c'est juste un exemple de communication. C'est vraiment une communication toute bête à faire en disant une blouse par cheval malade et pas la même blouse pour tous les chevaux malades. Et donc, on voit dans les commentaires, euh, prévoir des blouses jetables si contagiosité. Euh, oui, effectivement, les, les blouses jetables, euh, comme, euh, comme tous les oui. équipements de protection, voilà, c'est des, des choses, effectivement, euh, euh, c'est des, des choses à utiliser et à prévoir et à avoir en stock. Euh, oui, effectivement. Alors, euh, si on, vous voulez qu'on parle des blouses, c'est très important. Euh, les blouses, en plus, avec ce qui s'est passé avec le Covid, a, elles étaient principalement produites en Chine. Et donc, avec le Covid, il y a une pénurie mondiale. Et donc, il y a blouse et blouse. Alors, moi, j'ai commandé tous les types de blouses qui existent sur, euh, <rire> sur Terre. Il y a des blouses extrêmement fines qui sont faites en, en coton extrêmement fin. On voit à travers. Alors ça, bon, c'est mieux que rien, mais autant vous dire qu'avec du jetage et autres, tout transperce. Donc, euh, si on veut parler blues, il y a des blouses qui sont un peu plus chères, mais qui sont vraiment efficaces. Alors, c'est à vous de doser les choses. Mais par exemple, des vrais casacs de vélage qui sont en plastique, ça, c'est des, des, des bonnes choses à avoir. Parce qu'avoir une, euh, une, une, une blouse en coton toute transparente, ça équivaut à pratiquement rien. Et Camille, est-ce qu'il existe une norme en la matière où justement chacun pourrait se référer en disant bah, le, ou là, un truc minimum, est-ce qu'il existe quelque chose dans ce, ce domaine-là ou pas Alors, très bonne question, Pascal. À ma connaissance, non. Moi, j'ai envie de vous dire vraiment, il faut que ce soit étanche. Étanche, valider l'étanchéité parce qu'un cheval malade, que ce soit euh, de par les voies respiratoires ou euh, les voies digestives, va forcément avoir euh, des jetages. Et c'est ces jetages-là qui sont extrêmement contagieux. Donc, il faut que notre blouse soit étanche, étanche, étanche. Et il faut la changer, bien sûr, très régulièrement. Ça a un coût. Je suis d'accord.
Ben, ben, s'il n'y si a pas de s'il a pas de questions, s'il n'y a pas d'autres sujets dans le dans le dans le chat, euh, euh, et ben, on va pouvoir euh, pouvoir clore le, le ce webinaire. Euh, ben, j'espère que j'espère que vous aurez appris que ça vous aura que ça vous aura plu et puis euh, et puis il y aura d'autres webinaires et qui dans les dans les mois qui viennent le, le prochain sur le mois de mars sera dédié sera dédié à l'enjeu social euh, et plus spécifiquement à la marque employeur euh, voilà pour essayer de répondre aux problématiques de recrutement qui se posent dans la filière et de savoir euh, comment bah, voilà, qui, être au courant des outils qui peuvent exister pour, euh, bah, pour développer sa marque employeur et pour, euh, pour avoir plus de facilité à recruter. Euh, voilà, bah, ce sera de toute façon sur Facebook, vous avez trouvé celui-ci, euh, on tâchera que vous puissiez trouver le prochain webinaire.